இருக்கும் மெய்யன்பர்களே பிரதோஷ கால வழிபாடு மாதம் இரண்டு முறை வழக்கமாக எல்லா சிவாலயங்களிலும் எல்லா திருமாலின் ஆலயங்களிலும் நடைபெறுகின்ற ஒரு காலத்தோடு நடைபெறுகின்ற வழிபாடு ஆகும் இந்த வேளைக்கு பிரதோஷ வேளை என்று பெயர் பிரதோஷம் என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியாத அறியாமைக்கு பிரதோஷம் என்று பெயர் அந்த அறியாமை என்பது நீங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுதுதான் ஆன்மீகத்தில் நாம் நுழைகிறோம் என்ற சிந்தனை வரும் இல்லையென்றால் ஆன்மீகத்தில் நாம் வேறு எதற்காக வேண்டுமானாலும் ஆன்மீகத்தை மனிதன் தொடலாம் சக்தியை வரவழித்துக் கொள்ள ஆன்மீகத்தை தொடலாம் சிறிய துன்பங்கள் பெரிய துன்பங்கள் நீங்குவதற்காக பகவானை வேண்டிக் கொள்ள ஆன்மீகத்தை தொடலாம் இது அல்லாது இதைவிட அதிகமாக ஆன்மீகத்தையே நாம் எடுத்து கையாளுவது என்பது எப்பொழுது இந்த மாதிரியாக தொடும் பொழுதுதான் அறியாமை என்பது சிவபெருமான் நீக்குகின்றான் அப்படிங்கிறது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் அந்த சிவனை உருவாயும் அருவாயும் உருவ அருவாயிருக்கின்ற லிங்க வடிவத்தை சிவன் கோயிலுக்கு சென்று அதை தரிசித்து பார்த்து விட்டு வருதல் வேண்டும் அந்த திருநீரை யாராவது கொடுத்தால் இது பிரதோஷ காலத்தில் கிடைத்த திருநீர் என்று எண்ணினால் போதுமானது அதை பற்றி அப்படியே மடித்து வைத்துக் கொண்டாலும் கூட எண்ணுதல் என்பதுதான் வேண்டும் மனிதனுடைய மனம் எண்ண வேண்டும் மனம் ஏதாவது ஒன்றை எண்ணினால் தான் நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்வீர்கள் எங்கிருந்து வீட்டுக்கு போக வேண்டும் இல்லை என்றால் தாம்பரம் சென்று விட்டு வேறு இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று நினைத்தால் எண்ணம் என்று பெயர் அந்த எண்ணத்தின் வாயிலாக நம்முடைய தேகம் என்பது செயல்படுகின்றது எண்ணத்திற்காக நம்முடைய மனமும் செயல்படுகிறது எண்ணத்திற்காக நம்முடைய ஆன்மாவும் செயல்படுகிறது இப்பொழுது பூமி பூலோக ரீதியாக மட்டும் நமது ஆன்மா நாம் சொல்லுகின்றபடியெல்லாம் நம்முடன் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மைதானே உண்மை ஒரு தலையிலே ஒரு கூடை வைத்து கொண்டு சென்றிருந்தால் ஒரு விற்பனை செய்கின்ற ஒரு பெண்மணி அவளுடைய தலையிலே கூடை இருந்தது அதனால் கூடையும் தேசம் முழுமையுமாக சென்றது என்று சொன்னால் அந்த கதை ரைட்டு தானே தேசம் முழுமையுமாக அவளுடைய தலை சென்றது என்று சொன்னால் அதுவும் உண்மைதானே அதுபோல அந்த கூடைக்கு உள்ளே இருந்த பழங்களும் தேசம் முழுமையுமாக சுற்றியது என்று சொன்னால் உண்மைதானே பழத்திற்கு உயிர் இருக்கிறதா இல்லை அதை தூக்கி கொண்டு செல்லுகின்ற அந்த பெண்மணிக்கு உயிர் இருக்கிறது அதனால் அது செல்லுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது உருவத்தை மட்டும் கொண்ட மனமும் நம்முடன் வருகிறது மனமும் நம்முடன் எங்கெங்கு போக வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் போகிறது கோவிலுக்கு போனால் அதுவும் போகிறது என்று பொருள் அதனால் ஆன்மா என்பதும் ஒன்று இருக்கிறது அது இப்பொழுது சாதாரணமாக இப்பொழுதும் நம்முடன் வருகிறது போகிறது ஆனால் நாம் நமது தேகத்தையும் மனதையும் உணர்ந்து வைத்து இருக்கின்றோம் ஆன்மாவை உணராமல் இருக்கின்றோம் உணராமல் இருப்பதனால் ஆன்மீகம் என்பது வந்தது வருகிறது ஆன்மீகத்தில் இருக்கின்ற இடத்திற்கு செல்லுகிறோம் அப்படின்ற பொருள் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு பல விதமான வழிகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு பூஜை பண்ணுறது ஒரு வழி கோவிலுக்கு நடந்து போகிறது ஒரு வழி ரொம்ப தூரம் இருக்கிற மலை மேலே இருக்கிற சாமிக்கு வேண்டிக்கிட்டு அங்கே போயிட்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு வழி இருக்கிற இடத்துலேயே ஜபம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு வழி மந்திரம் சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு வழி ருத்ராட்ச மாலையை உருட்டுறதுங்கிறதும் ஒரு வழி உருட்டினால் மந்திரமே சொல்லாமல் உருட்டினால் கூட ஆண்டவன் நம்மை நினைவில் வைத்துக் கொள்வான் அதனால் அந்த மாலைக்கு மரியாதை கீழே போடுறதில்ல அதை குளிச்சுட்டு கழுத்தில் போடுறது பூஜை முடிஞ்ச ஒன்று எடுத்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறது அதுவும் பூஜையாக மாதிரி எடுத்து பார்த்தீங்களா சிவலிங்கத்தை பூஜை பண்ணுற மாதிரி ருத்ராட்சத்தையும் வேறு விதமாக மனுஷன் பூஜை பண்ணுறான் அதனால் மனமானது எல்லா சேஷ்டைகளையும் செய்யும் நல்ல சேஷ்டைகள் ஏராளம் இருக்கின்றன மனதிற்கு அதுபோல மனதிற்கு இந்த சேஷ்டைகளை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தால் மனம் நாளுக்கு நாள் உயரும் மனம் நாளுக்கு நாள் உயரும் பொழுது ஆன்மாவை தொட்டு அதையும் நாளுக்கு நாள் உயர்த்த வேண்டும் 
அதுதான் ஆன்மீகம் அந்த சமயத்தில் என்ன இது அறுவடை செய்வதை போன்று காலம் உணர்த்தும் தோஷ காலத்துக்கு வந்து கொண்டே இருந்தால் ஆன்மாவை வைத்து மனிதன் அறுவடையை செய்து விடலாம் அப்பத்தான் விதவிதமா விதவிதமா அதுக்கான விதவிதமா விதவிதமா நமக்கு அனுகிரகம் வர வர வரைக்கும் பூஜை பண்ணணும் அது ஒன்று வழி இல்லை அனுகிரகம் வந்த அப்புறமும் பூஜை பண்ணணும் அதனால்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டு பாடுறது இப்போ தெரிஞ்சுட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து சும்மா பாடுறது கிடையாது சும்மா பாடுறதோ பொழுது போலேன்னு அவர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறதோ ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே உலகத்தில் அத்தனையும் உண்மை அவ்வளவு விஷயங்களும் நமக்கு லாபம் அப்படின்னு எண்ணுதல் வேண்டும் இந்த கருத்து மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டால் போன இன்றைக்கு இப்போ பாருங்க நான் இதுக்கு பல வழிகளில் இன்றைக்கு நான் ரொம்ப நாளாக இங்கே பாடின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கிலேருந்து வேறு மாதிரி பாடணும் இல்லையா சவுக்க காலம் பிரதோஷ காலம் பகவான் காலங்களாக உலகை பிரித்திருக்கிறான் உலகம் மண்ணாக இருக்கிறது மண்ணாக பிரிக்கிறார்கள் பிசிக்ஸ் படித்தவர்கள் மண்ணாக கல்லாக காற்றாக கரைசலாக பிரிக்கிறார்கள் ரசாயனவாதிகள் பூலோகத்தை ரசாயனமாக பிரித்து பிரித்து அறிகிறார்கள் பூமியில் எல்லாம் இருக்கிறது அதுபோல் பூமியிலே தெய்வீகம் இருக்கிறது அல்லவா தெய்வீகத்தையும் பூமியிலிருந்து பிரிக்கணும் பிரித்தா பூமியில் தெய்வீகம் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியும் பூமியில் தெய்வீகம் கோயிலாக இருக்கிறது பூமியில் தெய்வீகம் கருவறையாக இருக்கிறது பூமியில் தெய்வீகம் தமிழ் வெண்பாக்களாக இருக்கிறது பூமியில் இதே வெண்பாக்கள் படித்தவனுக்கும் வருகிறது படிக்காதவனுக்கும் தானாக வருகிறது வருகிறது அதனால் போய் பார்க்கிறேன் பார்க்குப்பதனால் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் அது என்னிடமே வந்தால் எனக்கே தெரிந்து விடுகிறது இதுதான் உண்மை அதனால் தான் மூணு வயசில் வந்து வந்து பாடினார் இருக்கு இல்லையா யார் சம்பந்தர் எப்படி மூணு வயசு அவ்வளோ இலக்கணமாக பாட முடியும் தெரியாது நமக்கு நாம் மூணு வயசு குழந்தைய ஆனால் தான் முடியும் இப்போ முடியாதுன்னா நம்ம மனசு மூணு வயசு குழந்தை ஏன்னா இப்போ இன்னமும் நம்ம மனசை தொடரலை இப்போ நீங்கள் இன்னிலேருந்து மனசை தொட்டால் ஒரு மூணாவது வருஷத்தில் நீங்களும் அந்த மாதிரி பாடிட்டா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க மூணு வயசில் பாட முடியும் அதான் ஃபேக்ட் ஃபிகர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுபோல் இப்போ இந்த நாள் முழுவதும் ராஜயோ ஒருத்தர் ஜோசியர் கிட்ட போனார் ஒருத்தர் அந்த ஜோசியர் கிட்ட எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க என்ன இந்த வருஷம் முழுக்க உங்களுக்கு ராஜயோகம்னார் சந்தோஷமா சரிச்சுன்னு போயிட்டார் திரும்பி வந்தார் வந்து கேட்டார் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ராஜயோகமானார் ஆமா இந்த வருஷம் முழுக்க ராஜயோகம்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ராஜயோகம்னு பேர் அதுபோல மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது ராஜயோகம் போன்றது உடம்பு மனம் ஆன்மா மூன்றையும் மனிதன் தொட்டு மூன்றும் சேர்ந்து இயங்கும் பொழுது அவன் தலையில் இருக்கின்ற மூளை எப்படி ஆகும்னு சொல்லியிருக்கு தெரியுங்களா நீங்க இந்த விளாம் பழம் பார்த்துருக்கீங்களா அது ஜாஸ்தி சாப்பிட்ருக்க மாட்டாள்னா கூட பார்த்துருப்பீங்க அந்த பழம் வந்து நீங்கள் டக்குன்னு பழமானவன்னா உடைச்சிங்கன்னா ஓடு உடையும் உள்ளே பழம் கருப்பாக உருண்டையாக இருக்கும் ஒரு நார் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் தொங்கி கொண்டு இருக்கும் அதில் வச்சுருக்கோம் ஓட்டுடன் ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த ஓட்டுடன் ஒட்டாமல் இருப்பதை போன்று மனிதன் மூளையை ஆக்கி கொண்டால் அந்த க்ஷணமே அவன் ராஜயோகத்தை அடைந்திருக்கிறான் அஷ்டமா சித்திகளை பெற்றிருக்கிறான் சித்தனாயிருக்கிறான் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறான் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் வந்தவனாக இருக்கிறான் எதையும் தட்சணம் நினைத்தவுடன் முடிப்பான் அதுதான் ஆன்மீகம் இப்போ தொட்டுன்னு இருக்கிறதுனால முடியல இப்போ நீங்கள் காமாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக சாதாரண திருப்தியாக இருந்தால் கூட உங்கள் தலையில் இருக்கக்கூட மூளை உள்ளே இருக்கு பாருங்கள் அதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டஃப் விஷயங்களும் உங்கள் மண்டையோட்டையும் உங்கள் கண்களையும் உங்கள் மூக்கையும் உங்கள் காலையும் உங்கள் உடம்பையும் எல்லாத்தையும் அது தொட்டுண்டே இருக்குது கொஞ்சம் 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 தொட்டுண்டே இருக்கிறதுனால சும்மா இருக்கும்போது நீங்கள் பகவானை நினைக்கல அதுதான் உண்மை 
நீங்க கலவரமா இருக்கும் பொழுதும் பகவான் நினைக்கல அதுதான் உண்மை அதனால அதை தொட்டுன்னு இருக்கிற விஷயத்த கட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதனால இதுக்காக சன்னியாசியாக வேண்டாம் பயப்படும் வேண்டாம் வேற எந்த விதமான தகராறும் கிடையாது எல்லாருக்கும் இது கிடைக்கும் என்பதை சொல்லுவதற்காகத்தான் நான் சொன்னேன் அது தொடாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த எல்லா வர்ணஜாலங்களையும் செய்ய முடியும் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்களே கூட இந்த மாதிரி வந்து சவுக்க காலத்தில் பாடு அப்படி உங்கள் ஆன்மாவுக்கு சொன்னால் உடனே பாட ஆரம்பிச்சிடும் சொன்ன உடனே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துட்டு டக்குன்னு பாட ஆரம்பிச்சிடும் அது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போங்க போகிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன விஷயம் செலுத்தினேன் அது வந்து இந்த ஆன்மா சொல்கிற விஷயம் அதனால தான் அது சத்தியம் உண்மை அப்படியே இருக்கு மனம் என்பது குருநாதனிடம் கேட்டான் ஒரு சிஷன் சுவாமி நமஸ்காரம் மனசு எப்படி இருக்கும் மனசா ரங்கராட்டினம் போல இருக்கும் அப்படியே நினச்சிக்கோ அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அனுகிரகம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு ரங்கராட்டினம் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ சுவாமிக்கு ஒரு கொடை பிடிச்சின்னு போனாங்களே அதை தலைகீழே வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரங்கராட்டினம் என்பது ஒரு அற்புதமான ராட்டினம் சுற்றுகின்ற ராட்டினம் சுற்றி குதிரைகள் சின்ன சின்னதாக குதிரை இருக்கும் யானை இருக்கும் எல்லா பொம்மையும் கட்டி தொங்க விட்டுருக்கும் அதில் குழந்தைகள் ஏறி உட்காந்துக்கும் கீழே ஒருத்தன் அதை எப்படி சுற்றுவான் சுற்றினா அது என்ன பண்ணும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ரங்கராட்டினம் ரங்கராட்டினம் ரங்கம்னா அழகு ராட்டினம்னா சுற்றுவது இப்படி சுற்றினாலும் ராட்டினம் தான் இப்படி சுற்றினாலும் ராட்டினம் தான் சுற்றுகின்ற பொருள்களுக்கெல்லாம் ராட்டினம் ஒரு பேர் தமிழில் இல்லையா ரங்கராட்டினம் குழந்தைகளுக்காக இருக்கிறது இந்த குழந்தைகளுக்கு அது மனசில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதனால இன்னமும் அது குதிரை மேலே ஏறி போகிற மாதிரியே அதில் உட்காந்து பிடித்து கொண்டு போய்கொண்டு இருக்கும் வெளிநாட்டில் கூட இது இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது பார்க்கில் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இங்கேயே இருக்குது எல்லாம் இருக்குது மனிதனுடைய மதம் ரங்கராட்டினம் போன்றது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப சத்துவ குணம் உள்ள மேவிய நல்ல பயிற்சி பெற்ற ஒரு மகானாக இருந்தாலும் சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது உங்கள் மனசு ரங்கராட்டினம் போல் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இது இந்த இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த இடம் நெத்தி உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரங்கராட்டினத்துடைய மத்திய தண்டு பாகம் சுற்றி அப்படி ரங்கராட்டினம் மாதிரி இருக்கும் இங்கே பொம்மைகள்லாம் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் மனசு அப்படியே இருக்கும் என்ன இந்த பக்கம் குதிரையில் இருக்கும் இந்த பக்கம் யானை மேலே மனசு வச்சுருக்கோம் அந்த பக்கம் ஒரு சேர் மேலே மனசு வச்சுருக்கோம் அது போல் சில பேர் வீட்டு மேலே எண்ணெய் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் தம்மையிலேயே எண்ணெய் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் கோயில் மேலே எண்ணெய் வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் நம்ம விட்டு போகவே இல்லை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது சுற்றும் பொழுது நிறைவு வருகிறது ஒரு ஒரு நிறைவாக வருகிறது ரங்கநாட்டினம் போல் மனம் ரங்கராட்டினம் போன்று இருக்கிறது அதை போல் நீ நினைத்து அப்படி கண்ணம் ஓடிக்கொண்டால் மனதை தியானத்தில் தொட்டு விடலாம் அந்த சமயத்தில் உள்ளே இருக்கிற மூளை விளாம்பழத்தை போன்று ஓட்டுடன் ஒட்டாமல் ஆகிவிடும் விளாம்பழத்தை போன்று நம் தலைக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் நம்ம உடம்போட ஒட்டாம ஆகின்ற சமயத்தில் யூனிவர்சல்ல எல்லா விஷயத்தையும் நாம் வாங்கி கொண்டு விடலாம் என்பது யூனிவர்சல்னு தெரியும் இல்லையா அகில உலகத்திலிருந்தும் எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே சமயத்தில் வாங்கி கொண்டு விடலாம் இந்த பக்கத்திலிருந்தும் வருகின்ற சிக்னல்ஸ் இந்த பக்கத்திலேருந்து வருகின்ற சிக்னல்ஸ் இந்த பக்கத்திலேருந்து வருகின்ற ஒளி ஒலி கதிர்கள் ஒலி கதிர்கள் ஒலி கதிர்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கலாம் எல்லா ஒலி கதிர்களையும் வாங்கி இந்த நெத்திக்கிட்ட கொடுத்து இப்படி விடுறதுக்கு தயாராக காத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம உடம்பு பகவான் உள்ளே காத்து கொண்டிருப்பான் லைட் மியூசிக் அப்படின்னு உடனே பாடணும் நிறுத்து நான் நிறுத்திடும் சங்கீதம்னு பாடணும் பாடணும் சவுக்க காலம்னு சவுக்க காலம் இல்லை லௌகீகம் சொல்லணும்னு சொல்லணும் இல்லை வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்னா சொல்லணும் அது போல் தெய்மையன் வரலே நீங்கள் பூஜை புனஸ்காரம் கோயில் விஷயங்கள் நானாதி விஷயங்கள் நானாதின்னா பல பல விதமான விஷயங்கள் இவைகளை அத்தனையும் வேண்டும் என்பதை நினைக்க வேண்டும் இது எதிலே வேண்டுமானாலும் நீங்கள் ஈடுபடுங்கள் எது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கிறதோ அதை அதில் ஈடுபடுங்கள் உங்களிடம் எளியவனிடத்தில் இருக்கின்ற அத்தனையும் உங்களிடம் இருக்கிறது அதுதான் உண்மை உங்களிடத்தில் இருக்கின்ற அத்தனையும் எளியவனிடத்தில் இருக்கிறது அதை எப்படி இயக்குவது என்பதைத்தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மாவை கூப்பிடுவது என்று சொல்லும் பொழுது குரலாக வைத்து கூப்பிட வேண்டும் இந்து மதத்தில் அது முடியுமா 
முடியாது இஸ்லாம மதத்தில் மாத்திரம் தான் அது முடியும் அதுக்காக நம்ம இஸ்லாம் மதத்துக்கு போக முடியுமா போக முடியாது இஸ்லாம் மதத்தில் ரொம்பவும் கத்தி கூப்பிடுவாங்க அல்லோ ஏ சொந்த ஆத்மாவை கூப்பிடுகின்ற வித்தை ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை அப்படி கூப்பிட்டா கொஞ்ச நாள் ஆனால் இன்னும் சரிப்பட்டு போடும் கரெக்டாக டச் பண்ணி விடலாம் அந்த அற்புதம் கடைசி மொத்த மொத்த தெய்வீகத்தை தொட்டுடலாம் இந்து மதத்தில் இருக்கும்போது எப்படி சங்கீதத்தினால தொட்டு விடலாம் இசையினால் இசை வெள்ளத்தால் தாளத்தால் தட்டுகளால் ஒலிகளால் அது நீங்கள் வெளி உலகத்தில் கிளப்புறது கோயில் தாரவாசின் போகிறாங்க சங்குவாசின் போகிறாங்க கத்தி சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் எதையாவது ஒன்று டச் பண்ணணும் உங்கள் மனசு அவர் வேகமாக சொல்லி கொண்டு போகிற அந்த திருவாசகத்தை கவனிக்கிறீங்களா கவனித்தா அவங்களுக்கு அந்த அருள் வந்துடும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யவே வேண்டாம் மூளையை கொண்டு போய் அங்கே தொட் தொடு முடியாது செய்து விட வேண்டும் இல்லை சுற்றி சங்கு ஊதின்னு வராங்களே அதில் போய் நீங்கள் டச் பண்ணிடணும் எதிலாவது ஒன்றை நாம் தொட்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் ஒன்று நாமே ஏதாவது ஒரு மதத்தில் உள்ள விஷயத்தை எடுத்து ஓயாமல் சொல்லி அதை தொட்டு விட வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற மதத்தில் தொட்டு விட வேண்டும் அதற்கு தொட்டு விடுவதற்கு மனதிற்கு பல விதமான ட்ரிக்ஸ் இங்கிலீஷில் சொன்னால் சொன் சொன்னால் சொல்லி தப்பாக நினைக்காதீங்க ட்ரிக்கு ட்ரிக்குன்னா அது எப்படி போய் தொடர்றதுங்கிறது பல சின்ன சின்ன சுருக்கு வழிகள் இருக்கின்றன மந்திரம் சொல்லுவது மந்திரம் சொன்னால் அது போய் தொடும் மந்திரம் தடி இல்லைன்னா மந்திர ஸ்தாயில் பாடுறது இதெல்லாம் போய் தொடும் அதுக்கு தான் தொட வேண்டும் என்பதற்காக தான் இது செய்கிறார்கள் அதனால் என்பர்களே ரங்கநாட்டினம் போன்று மனம் என்று நினைத்து நீங்கள் அதன் மனசை கண்ண மூடின்னு பாருங்க உங்களால் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக அந்த ரெண்டு மூக்குக்கு மத்தியில் அந்த இடத்த நினைக்காமலேயே அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்க முடியும் இந்த தொடுகின்ற ராஜயோகத்தை நீங்கள் செய்தல் வேண்டும் முடியுமா என்று பாருங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் இவ்வளோ நான் இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பதற்கு காரணமும் கூட நீங்களும் தான் கூடவே நானும் தான் என்பதுதான் உண்மை அது இப்போ நான் இங்கே இல்லைன்னு வச்சுங்க நீங்கள் எழுந்து போடுவீங்க இல்லையா அதனால் இதை சொல்லி அமைகிறேன் வணக்கம்